ലോകം മുഴുവൻ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുക്കിയവർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തർ ഇല്ലുമിനാട്ടികൾ ഇവരെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റായി പോയേക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഫ് വേൾഡ് അഫ്ലുഹിയർ ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി ഇറങ്ങിയതോടുകൂടിയാണ് മലയാളികൾ ഇല്ലുമിനാട്ടി എന്ന് കേട്ടു തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇല്ലുമിനാട്ടി ആരാണ് ഇല്ലുമിനാറ്റികൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഇല്ലുമിനാറ്റിയെക്കുറിച്ച് കണ്ടതും കേട്ടതുമെല്ലാം പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിയുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ഇല്ലുമിനാറ്റിയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതുകളിൽ നിന്നാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സഭയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾക്കായിരുന്നു അവരെന്ത് പറയുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു നടപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതപരമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ മേൽ അവിടെയുള്ള സഭ അവിടെയുള്ള പള്ളികളൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടെ തന്നെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധികാര ദുരുപയോഗവും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെയധികം കൂടി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ആദം വൈശപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫർ ജനങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മെയ് ഒന്നിന് തന്റെ നാല് സ്റ്റുഡൻസിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സംഘടന സ്വന്തമായി തന്നെ രൂപീകരിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഇബിലിസ്റ്റൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് അവർ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തികഞ്ഞ ഉടമ്പടി എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം മീനിങ് വരുന്നത് പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ഫ്രീ മേസൺറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന ഒരു സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാവരെയും എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല അതോടുകൂടി തന്നെ വളരെയധികം ചെലവ് കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടിയായിരുന്നു ഫ്രീ മേസൺറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഘടന രണ്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ഇബിലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ സംഘടനയുടെ പേര് അദ്ദേഹം ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്നായിരുന്നു പുതിയ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇല്ലുമിനാറ്റി പിറവിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ബവേറി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇല്ലുമിനാറ്റിയുടെ ഈ രൂപീകരണങ്ങളും മറ്റും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയിലൂടെ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധികാര ദുരുപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ കാലയളവിലെല്ലാം ഒരു സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി ഒരു രഹസ്യ സംഘടന എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇല്ലുമിനാറ്റി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഘടന ഒന്നുകൂടി വിപുലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്ക് പന്ത്രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇല്ലുമിനാറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഏഴായി മാറുകയാണ് ഇല്ലുമിനാറ്റിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസിന് മാത്രമായിരുന്നു ജൂതന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ സന്യാസികൾക്കും മറ്റു രഹസ്യ സംഘടനകളിലെ മെമ്പർഷിപ്പുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടനയിൽ അവർ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല അതും പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളെ മാത്രമായിരുന്നു ഇല്ലുമിനാറ്റിയിലേക്ക് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ലുമിനാറ്റി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലെ ഫ്രീ മാസൺറി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ മാസൺ എന്ന് പറയുന്ന രഹസ്യ സംഘടനയുമായിട്ട് അവർ ലയിക്കുകയാണ് രണ്ടും കൂടി ഒന്നായി മാറുകയാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇല്ലുമിനാറ്റിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടി വരികയാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഇല്ലുമിനാറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന പവർ ഉള്ള വ്യക്തികൾ മാത്രമായിരുന്നു അഡോൾഫ് നിഗ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇല്ലുമിനാറ്റിയിൽ ചേരുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇല്ലുമിനാറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ അഡോൾഫ് നിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബവേറിയൻ സൈന്യത്തിലെ കാലാൾ പടയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായ ആളുകൾക്ക് മാത്രം നൽകിയിരുന്ന മെമ്പർഷിപ
നിരോധിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഇല്ലുമിനാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും ഭരണാധികാരികൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടെ ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയാണ് പിന്നീടുള്ള ഒരുപാട് കാലങ്ങളിലേക്ക് ഇല്ലുമിനാറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു സംസാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇല്ലുമിനാറ്റി ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് ഇല്ലുമിനാറ്റി ഇപ്പോഴും ഒരു സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ റോബിൻസൺ അതുപോലെ ബ്യൂറിയൻ എന്നീ രണ്ട് എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പുറം ലോകം അറിയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ റോബിൻസൺ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ദ മെമ്മേഴ്സ് ഓഫ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റിംഗ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ജാക്കോബ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ബ്യൂറിയൻ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് എ കോൺസ്പിറസി എന്നുമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടു പേരുമാണ് ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്പിറസി തിയറി ഒരു ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തത്തെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് അത്രയും കാലം ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രഹസ്യ സംഘടന പാടെ തകർന്നു പോയി എന്ന് വിശ്വസിച്ചു വന്നിരുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കോൺസ്പിറസി ഇവർ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്പിറസി വളർന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് വരെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇല്ലുമിനാറ്റികളാണ് എന്നൊക്കെ ഇവര് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുക ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇല്ലുമിനാറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള കോൺസ്പിറസി തിയറികൾക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ല ആദ്യമായി തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവർ മെയിൻ ആയിട്ട് വിശ്വസിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നിരീശ്വരവാദി ടൈപ്പിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ നേരെ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് സിമ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ പേരിൽ ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇലുമിനാറ്റികൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സിമ്പിൾസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പാസ്വേഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് കോൺസ്പിറസി തിയറിസ് ഒരുപാട് ഊഹാപോഹങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് സിമ്പിൾസ് ഇല്ലുമിനാറ്റിയുടെ പേര് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്കിടയിൽ തന്നെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലുമിനാറ്റിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഫ്ലാറ്റ് എർത്ത് തിയറി ഗോളാകൃതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഭൂമി പരന്നൊരു രീതിയിലാണുള്ളത് തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലുമിനാറ്റികളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അവരെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വിഷ്വൽസുകളൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളിവുഡ് സെറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു തിയറി ഈ ഒരു കോൺസ്പിറസി തിയറി പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും അപ്പുറം ഇല്ലുമിനാറ്റിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രചരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോൺസ്പിറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലുമിനാറ്റിയാണ് ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയും ഇല്ലുമിനാറ്റിയിൽ അവർ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയെയും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരെ ഇല്ലുമിനാറ്റിയാണ് കൊന്നത് എന്നുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കോൺസ്പിറസി തിയറീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കോൺസ്പിറസികൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഘടനയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കോൺസ്പിറസി തിയറീസുകൾ മുഴുവൻ പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിരുപാധികം തള്ളിക്കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇല്ലുമിനാറ്റികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇല്ലുമിനാറ്റി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഇല്ലുമിനാറ്റികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്നുള്ള പേരിലും ദ ഇല്ലുമിനാറ്റി ഓർഡർ എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ രഹസ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലുമിനാറ്റി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാലിറ്റി ഷോ ഇതും നമ്മൾ വ്യക്തമായി തന്നെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഈ ഷോവിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പലയിടത്തായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂർവകാല ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ നെതർലാൻഡിൽ എയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ നെതർലാൻഡിൽ പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോ ആണ് പിന്നീട് ബിഗ് ബോസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷോന്റെ സൂത്രധാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഡി മോൾ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ആശയം എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് അതായത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോർജ് ഓവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പുസ്തകമാകട്ടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലുമിനാറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്പിറസി തിയറി വെച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബിഗ് ബ്രദർ ആയാലും ബിഗ് ബോസ് ആയാലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ഇല്ലുമിനാറ്റി അഥവാ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇല്ലുമിനാറ്റി ഇന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അതിനൊരു ഉത്തരമില്ല അതിനുള്ള യാതൊരു പ്രൂഫുകളും ആരുടെ കയ്യിലും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ അഥവാ യഥാർത്ഥ ഇല്ലുമിനാറ്റി ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു സംഘടന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോ ഇല്ലുമിനാറ്റിയെ കുറിച്ചും ഇല്ലുമിനാറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടം വേണ്ട പിന്നെ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് പ്ര